தெரியுமா <laughs> பாருங்கிட்டே தயவு செஞ்சு நீங்களா மாறிக்கங்கம்மா நாங்களும் உங்களை மாறுங்கன்னு எத்தனை தடவை உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்போம் நீங்க கேட்டீங்களாமா செய்யக்கூடாத தப்பெல்லாம் செஞ்சு இப்படி லாக்கப்ல வந்து நிக்கிறீங்களாமா இதெல்லாம் தேவையாமா அம்மா உங்க மேல எங்க எல்லாருக்கும் கோபம்தான் ஆகாசம் உங்க மேல வெறுப்பா தான் இருக்கான் ஆனா நீங்க இப்படி ஒரு தண்டனை அனுபவிக்கிறது எங்களால ஏத்துக்க முடியலமா நீங்க இங்க வந்ததுல இருந்து வீட்டுல யாரும் சாப்பிடலமா இங்க நீங்களும் சாப்பிடாம இருந்து எங்களை மேலும் கஷ்டப்படுத்துறீங்களம்மா பேசாம நாங்க எல்லாருமே தற்கொலை பண்ணி செத்துடலாம் தோணுதுமா கண்ணா அப்படி எல்லாம் சொல்லாது நீங்க ஏன் சாகணும் சாக வேண்டியது எனக்கு புத்திமதி சொல்லி இருப்பீங்க நான் கேக்கலையே பணத்து மருல ஆடாத ஆட்டம் எல்லாம் ஆடி செய்யக்கூடாத தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டேன் ஏங்க என்னாச்சுங்க ஸ்டேஷன் போய் அத்தைய பாத்தீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னது உண்மைதானா ஆமா மதவி உண்மைதா அம்மா இங்க போனதுல இருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம பட்னியா இருந்திருக்காங்க ஐயோ ஏன் சாப்பிடல பொதுவா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்களே அவங்க குடுக்கதான் செஞ்சிருக்காங்க அம்மா தான் சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காங்க என்னது மயக்கம் போட்டாங்களா என்னங்க சொல்றீங்க ஒருவேளை ஸ்டேஷன்ல கொடுத்த சாப்பாடு எதுவும் சரியில்லையோ ஏய் அவங்க தான் சாப்பிடவே இல்லைங்கிற நீ சாப்பாடு ஒத்துக்கலன்னு கேக்குற எதையுமே சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டியா இப்ப நான் என்னங்க தப்பா கேட்டேன் எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க மாதவி இப்ப அம்மா அவங்க செஞ்ச தப்பெல்லாம் உணர்ந்து திருந்திட்டாங்க மதவியை நான் சொல்றது உண்மைதான் இனிமே எனக்கு உயிரோட இருக்க பிடிக்கல நான் பாவி நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு சாப்பிடாம பட்னி கிடந்து சேஷன்ல கிடந்து செத்து போயிடுறேன்னு புலம்புறாங்க அவங்கள பார்க்கவே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு இதுக்கு மேலையும் அம்மாவை ஸ்டேஷன்ல விட்டு வைக்கிறது தப்பு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் மாதவி நாளைக்கு லாயரோட போய் எப்படி அம்மாவை ஜாமீன்ல எடுத்துடணும் கண்டிப்பா அம்மாவை நாளைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து கார்ல உட்காருங்கம்மா கண்ணா என்னையே ஜாமீன்ல எடுத்த நான் யாரு முகத்திலையும் முழிக்க முடியாதுப்பா எல்லாரும் என்ன கேவலமா பாப்பாங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லம்மா நீங்க தேவை இல்லாம கவலைப்படாதீங்க நீங்க இப்ப தப்ப உணர்ந்து மாறினதுல எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தாம்மா ஏன் போய் சொல்ற நான் திருந்தனது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருந்திருந்தா எல்லாரும் என்ன பாக்க வந்திருப்பாங்கல்ல 
சரி விடு அப்படி நான் எதிர்பார்க்கறதும் தப்புதா ஏன்னா நான் செஞ்ச பாவம் அப்படி சொல்ல சொல்ல கேட்காம நீ என்ன ஜாமீன்ல எடுத்துட்ட நானும் உன்னோட திருப்திக்காக வெளியில வந்துட்டேன் ஆனா என்னால நம்ம வீட்டுக்கு வர முடியாதுப்பா என்னை ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்துல கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கண்ணா என் கடைசி காலத்தை நான் ஆசிரமத்திலேயே முடிச்சுக்கிறேன் பேசுறீங்க வாங்கம்மா வீட்டுக்கு போலாம் வாங்கம்மா இல்ல கண்ணா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது என்னை ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்துல சேர்த்து விட்டுடு நான் அங்க எத்தனை நாள் இருக்க முடியுமோ அத்தனை நாள் இருந்துட்டு அங்கேயே செத்து போயிடுறேன் என் வயிற்றுல பிறந்த பாவத்துக்கு நீ மட்டும் வந்து எனக்கு கொள்ளி போட்டுட்டு போ இது போதும் எனக்கு அம்மா இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்கம்மா முதல்ல நீங்க வாங்கம்மா வாங்கம்மா வேண்டாம் கண்ணா ஏமாறுவாரு <laughs> இப்ப அவருக்கு பதிலா நீங்களே ஏமாந்துட்டீங்களா என்னம்மா இதெல்லாம் இல்லம்மா அம்மா இப்ப எந்த டிராமாவும் பண்ணலம்மா உண்மையிலே திருந்திட்டாங்கம்மா அவங்க செஞ்ச தப்பு பரிகாரமா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனதுல இருந்து சாப்பிடாம பத்னி கடந்து லாக்அப்லயே உயிரை விட்டலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கம்மா அதனால உடம்புல தெம்பு இல்லாம லேக்கப்லயே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்கம்மா அதுக்கப்புறம் போலீஸ் தான் அவங்களா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் அம்மா காப்பாத்திருக்காங்க அதுக்கு மேல எனக்கு மனசு கேக்கலம்மா அதான் அம்மா ஜாமீன்ல எடுத்துட்டேன் இங்க பாருங்க இவங்க போடுற நாடகத்தை நம்பி நீங்க வேணா இவங்க ஜாமீன்ல எடுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க ஆனா உங்க வீட்டுக்கு போகாம எதுக்கு இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க கண்ணன கேக்காத அவைய நீங்க கூட்டிட்டு வரலமா நான் தான் என்ன இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் எதுக்கு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புனீங்க ஆனா நான் எப்பவும் போல ரெண்டே நாள் திரும்ப வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா அப்படின்னு எங்க கிட்ட கெத்து காட்டுறதுக்கா இல்லம்மா நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க வந்த நான் இப்படி சொல்றத உங்க எல்லாராலையும் நம்ப முடியாதுதான் என்ன நம்பற அளவுக்கு நான் ஒரு சதவீதம் கூட நல்லவை இல்லையே நான் பெரிய பாவி நீங்க யாரும் மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு மகா பாவி மனுஷியாவே பொறந்திருக்க கூடாது என்ன பெத்தவங்க செஞ்ச பாவமோ என்னமோ நான் மனுஷியா பொறந்து தொலைச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா நான் இங்கதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் பாதி வழியில வரும்போது என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு என்ன மதிச்ச ஒரே ஜீவன் என் பேர ஆகாஷ் மட்டும்தான் அவனே இப்ப என்ன மொத்தமா வருத்துட்டான் இதுக்கு மேலேயும் நான் வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு எனக்கு என்னப்பா தகுதி இருக்கு தயவு செஞ்சு என் ஆசிரமத்துல கொண்டு போய் விட்டுடு அவங்களுக்கு நடிக்கமா சொல்லி தரணும் இது வரைக்கும் நடிச்சு பேரணி ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப புள்ளிய ஏமாத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போல இருக்கு இதெல்லாம் சொன்னா யாருக்கு புரிய போகுது குறிப்பா நம்ம புருஷனுக்கு சுத்தமா புரியாது அப்புறம் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு 
பேசாம நடக்கிறத வேடிக்கை பார்ப்போம் அம்மா மேல இருந்த ஆதங்கத்துல நான் உன கோவமா பேசிட்டேன் இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட அப்படி பேசினது இல்ல அம்மா இப்ப ஒரு ஒரு முதியோர் இல்லத்துலதான் இருக்காங்க நீ போய் கூப்பிட்டா அவங்க கண்டிப்பா வருவாங்க ஆகாஷ் தயவு செஞ்சு அவங்கள போய் கூட்டிட்டு வாப்பா அப்பா சொல்றாங்கல்ல போயிட்டு வாப்பா போயிடாதீங்க உங்க பாட்டி இப்பவும் டிராமா பண்ணிக்கிட்டுதான் ஆகாஷ் நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஆசிரமத்துல தங்கி உன்னை நம்ப வச்சு ஏமாத்தி அந்த மாதிரி இந்த தடவையும் உன்னை ஏமாத்ததான் செய்யறனோன்னு ஏதோ ஒரு தருணத்துல உனக்கு என் மேல சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டா அந்த வேதனையை என்னால தாங்கிக்க முடியாது இல்ல பாட்டி உங்க மேல இனிமே எந்த சந்தேகமும் வராது நான் இப்போ உங்களை உண்மையாவே முழுசா நம்புறேன் பாட்டி சரிப்பா நீ என்ன நம்புறது உண்மையாவே இருக்கட்டும் அந்த ஒரு ஆறுதலே போதும் எனக்கு மத்தபடி என்ன வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிடாத நான் செஞ்ச எல்லா பாவத்துக்கான தண்டனையை நான் அனுபவிச்சுதானே ஆகணும் கடைசி வரைக்கும் நான் இங்கேயே இருந்துடுறேன் நீ நான் செத்துட்டதா நினைச்சு என்ன மொத்தமா மறந்துடுப்பா ஏன் பாட்டி திரும்ப திரும்ப நீங்க சாகரத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்க பிளீஸ் தயவு செஞ்சு வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் என்ன வற்புறுத்தாத ஆகாஷ் நான் வரமாட்டேன் பாட்டி வாங்க பாட்டி போலாம் வாங்க என்ன விட ஆகாஷ் பாட்டி பாட்டி நீங்க வரலன்னா நானும் இங்கேருந்து போகமாட்டேன் பாட்டி நான் உண்மையாதான் சொல்றேன் நீங்க வரலன்னா நானும் உங்க கூட இங்கே இருந்துருவேன் என்னால நீ ஏன்பா கஷ்டப்படணும் நீ வீட்டுக்கு போ ஆகாஷ் இல்ல பாட்டி நீங்க வந்தாதான் போவேன் பாட்டி நான் உங்களை நம்புறேன் பாட்டி உங்க கால வேணா விடுறேன் பாட்டி வாங்க பாட்டி பிளீஸ் பாட்டி 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 பிளீஸ் பாட்டி வாங்க பாட்டி பாட்டி சரிப்பா நீ கண் கலங்கிறது என்னால பார்க்க முடியல உனக்காக நான் வீட்டுக்கு வர்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாட்டி வாங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போலாம் மேம் என்னோட பாட்டிய அவங்க சம்மதத்தோட நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்னம்மா உங்களுக்கு சம்மதமா தாராளமா கூட்டிட்டு போப்பா ரொம்ப நன்றி மேடம் சரிப்பா வாங்க பாட்டி அத்த ஆ காட்டுங்க நானே ஊட்டி விடுறேன் தென்றல் நான் என்ன சின்ன குழந்தையா சாப்பிட கூட முடியாமையா இருக்கே கூடு நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் பரவாயில்ல அத்த நானே ஊட்டி விடுறேன் நான் ஓரளவுக்கு தேறிட்டேன் நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் குடு
அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் ஒரு பொண்ணா பிறந்திருக்க கூடாதான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பரவாயில்லங்க இப்ப அம்மாவை பாத்துக்க நீங்க வந்துட்டீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு மர்ம கிடைக்கிறதுக்கு அம்மா ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 நான் உங்களுக்கு பூட்டி விடட்டுமா சொல்லுங்க ஊட்டி விடட்டா எல்லாரும் <laughs> 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 நாம நல்லவங்களா மாறிட்டோம் எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறதுக்காக எவ்வளவு மோசமா இறங்கி போக வேண்டியதாயிடுச்சு நண்டு சென்று கால எல்லாம் விழறேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தானே அந்த சித்துவையும் தென்றலையும் ஷிவானி மூலமா வேலையை விட்டு தூக்கி இருக்கும் இனி அவங்க ரெண்டு பேரும் சோத்துக்கு வழி இல்லாம தெருவுல தான் நிக்கணும் அவங்களே தெருவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சாரதாவும் தான தெருவுக்கு வந்துருவா இப்போதைக்கு அது போதும் நமக்கு ஷிவானி தான் கால் பண்றா போன் எடுக்க இதுக்கு இவ்வளவு நேரம் சொல்லு என்ன விஷயம் இல்ல நீங்க சொன்னீங்க என்ன தென்றலையும் சித்தவையும் நான் வேலையை விட்டு தூக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கவனிக்க 
சிரித்த நம்ம கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு அவனை மட்டும் என் ஆபீஸ்ல விட்டு வச்சேன் கரெக்ட் தானே இப்போ அதுல ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன ஆமா மேடம் என்ன பிரச்சனை திடீர்னு அந்த சிறுத்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டான் என்ன சொல்ற நீ அவன் எதுக்கு ரிசைன் லெட்டர் கொடுத்தா தென்றலும் சித்துவும் இல்லாத ஆபீஸ்ல நானும் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வேலையை விட்டு நின்னுட்டான் மேடம் இவன் அவங்க மேல அவ்வளோ மரியாதை வச்சிருக்கான ஆமா மேடம் நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் ஆனா அவன் கேட்கவே இல்லை ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கான் இதுக்கப்புறம் அந்த சித்துவும் தென்றலும் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு யாரு வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மேடம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா வேற ஒரு எஃப் எம் கு வேலை கேட்டு திரிவாங்க கூடவே அந்த சிறுத்தையும் போவான் அவ்வளவுதானே என்ன மேடம் அவ்வளவுதானே அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க அவங்க வேற எஃப் எம்ல போய் ஜாயின் பண்றதுக்கா நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவங்களை வேலையை விட்டு தூக்கணும் நான் அதை யோசிக்காமலையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இன்னும் முழுசா சொல்லி முடிக்கல சிவானி அப்போ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிளான் இருக்கா ஆமா என்ன மேடம் பிளானு நீ உன்னோட எஃப் எம்ல சிஇஓங்கிற பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்க அதனால நீ இப்ப என்ன பண்றனா நீயே மத்த எஃப் எம்க்கெல்லாம் கால் பண்ணி என்னோட பிக் எஃப் எம்ல வேலை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சித்து தென்றல்னு யாராவது வேலை கேட்டுட்டு வந்தா அவங்க யாருக்குமே வேலை கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிடு நீ சொன்னா எல்லாரும் கேப்பாங்க தானே பத்தாததுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஒழுக்கம் இல்லாதவங்க அவங்கள வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டா உங்க எஃப் எம்மோட பேரையே கெடுத்துருவாங்க அப்படி இப்படின்னு அவங்கள பத்தி ஏதாவது ஏடா கூடமா தப்பு தப்பா சொல்லி எல்லா எஃப் எம்முக்கும் மெயில் போட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்கள எந்த எஃப் எம்ல வேலைக்கு சேர்த்துப்பாங்க மேடம் நீங்க பயங்கரமான ஆளுதான் உங்களுக்கு உடம்பு எல்லாம் மூல என்னமா யோசிக்கிறீங்க நீங்க சொன்ன விஷயத்த நான் இப்பவே எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் நான் சொன்னா மத்த எஃப் எம்ல கண்டிப்பா நம்புவாங்க அதனால அந்த சித்துக்கும் தென்றலுக்கும் இனிமே எங்கேயுமே கன்ஃபார்மா வேலையே கிடைக்காது அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காம தெருவில நிக்கணும் என்னமா இப்படி கேக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் வேலை இல்லாம இருக்கும் அப்புறம் வேலை தேட வேண்டாமா வேலை தேடணும் தான் ஆனா அதுக்கு என்ன இப்ப அவசரம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்பதானே கல்யாணம் ஆயிருக்கு பொதுவா எல்லா கம்பெனிலயும் கல்யாணம் ஆன உடனே ரெண்டு நாள் லீவு கொடுத்துட்டு ஆபீஸ் வாங்கன்னு சொல்லி உயிர் எடுப்பாங்க ஆனா தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ இந்த சிவானி உங்களை வேலையில இருந்து தூக்கி உங்களுக்கு லீவு கொடுத்துருக்கா இதுதான் சான்ஸ்னு ஹனிமூன் அது இதுன்னு சொல்லி எங்கயாவது ஜாலியா போய் ஊர சுத்தி வாழ்க்கைய என்ஜாய் பண்றத விட்டுட்டு என்னடா இதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வேலை விட்டு தூக்குனது சிவானி இல்ல இப்ப என்ன சொன்ன எங்களை வேலை விட்டு தூக்குனது சிவானி கிடையாதா ஆமாண்டா என்ன சிறுத்த சொல்ற எங்களை வேலைய விட்டு தூக்குனது சிவானி தானே அப்ப நீயும் அங்கதானே இருந்த இப்போ சிவானி இல்லன்னு சொல்ற உங்களை வேலையை விட்டு நிறுத்தினது என்னமோ சிவானி தான் ஆனா நிறுத்த வச்சது யாரு தெரியுமா யாரு உங்க மாமியார் ஆண்டாள் பாட்டி என்ன சொல்ற அவங்க சொல்லியா சிவானி எங்களை வேலையை விட்டு அனுப்புனா ஆமா தென்றல் எதை வச்சு அப்படி சொல்ற எனக்கு <laughs> அவங்க திருந்து என்னன்னுமே கிடையாது எனக்கு அப்பவே சந்தேகமா தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் உங்க ரெண்டு பேரோட கால விழுந்து மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லி நடிச்சதும் நானே கொஞ்சம் குழம்பிட்டேன் ஆனா இப்பதான் புரியுது அந்த பொம்பளை எப்படிப்பட்ட விஷ பாம்புன்னு ஆமா அத்த 
நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் அவங்க ஒரு விஷ பாம்பு தான் இவ்வளவு மோசமான புத்தி பாத்தீங்களா எங்க கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்காக என்னென்னமோல காரியம் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் அவங்க திறந்தவே இல்ல பாத்தீங்களா இப்பதான் எனக்கு புரியுது அவங்க எங்க ரெண்டு பேரையும் வேலையை விட்டு தூக்க சொன்னதும் இல்லாம நாங்க ரெண்டு பேரும் வேற எங்கேயும் வேலை பார்க்க கூடாதுன்னு பிளான் பண்ணி எங்களை பத்தி தப்பு தப்பா மேல் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் முதல்ல பாசிட்டிவா பேசினவங்க எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல நான் உங்களுக்கு போன் பண்றேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்ன விசேஷம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் எல்லாரும் முதல்ல ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க என்னங்கம்மா எடுக்கம்மா பாட்டி பாட்டி எடுங்க பாட்டி எடுத்துக்கோங்க பாட்டி இப்ப சொல்லுப்பா உனக்கு தெரிஞ்சவங்கல்ல யாருக்காவது பிறந்தனால நிறுத்திட்ட <laughs> சம்பந்தமா சித்துவும் தென்றலும் இன்னைக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னது மட்டும் இல்லாம சித்துவ நம்ம கம்பெனியில பார்ட்னராவும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்ல டெண்டர்லையும் நம்ம கம்பெனியில ஸ்டாஃப் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் இதுல ஹைலைட் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே இதுக்கு மறுபேச்சே சொல்லாம உடனே ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படியா அதனாலதான் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் வெல்டன் ஆகாஷ் ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணிருக்க அசத்திட்டா போ இப்ப நீ பண்ண காரியத்துக்கு நாங்க தான் உனக்கு ஸ்வீட் கொடுக்கணும் உனக்கு எடுத்து ஊட்டுறா இது ஆகாஷ் நம்ம குடும்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னு சேரத பாக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா நீங்க இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லத்தான் பாட்டியோட சொத்துல முழு உரிமம் உனக்கு தான் சித்து அதனால நீ கண்டிப்பா நம்ம கம்பெனில பார்ட்னரா சேரணும்னு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லிட்டாருமா அது மட்டும் இல்லாம அவரோட கேபினர் சென்டிமெண்டா சித்துவுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு அவருக்கு புதுசா வேற ஒரு கேபின ரெடி பண்ண சொல்லிட்டார் அத்த மேனேஜர் கிட்ட சொல்லி லீகல் டாக்குமெண்ட் கூட ரெடி பண்ண சொல்லிட்டாரு எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு சொத்து முழுக்க தான் மட்டுமே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படாம ஆகாஷ் ரொம்ப பெருந்தன்மையா நடந்துக்கிறான் உண்மையிலே ஆகாஷ்க்கு பெரிய மனசு தாமா ஆமாண்டா ஆகாஷ் எனக்கு இன்னொரு பையங்கிறத இந்த தடவையும் நிரூபிச்சிட்டான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அதே நேரத்துல கொஞ்சம் குழப்பமாவும் இருக்கு என்ன குழப்பம் அத்த இல்ல இத்தனை வருஷமா நானும் சித்துவும் என் மாமியாரோட தயவே இல்லாம வாழ்ந்துட்டோம் இப்ப போய் திடீர்னு அவங்க சொத்துல சித்து உரிமை எடுத்திருக்கான் இத என் மாமியார் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னே புரியலையே கண்டிப்பா இந்த விஷயத்த போய் ஆகாஷ் உங்க மாமியார் கிட்ட சொன்னதும் அவங்க பிரச்சனை தான் பண்ணுவாங்க அவங்க பிரச்சனை பண்ணணும் தானே நாங்க இந்த கேமையா ஆரம்பிச்சோம் அம்மா அவங்க பிரச்சனை மட்டும் பண்ணட்டுமா அதுக்கப்புறம் ஆகாஷ்கே தெரிஞ்சிடும்ல அந்த பாட்டி இன்னும் மாறவே இல்ல எப்பவும் போல மோசமான மனுஷியா தான் இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு அதாமா வேணும் 
அவங்க சுயரூபம் என்னங்கறத ஆகாஷ் மறுபடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் திரும்ப திரும்ப அவரு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இருப்பாரு அதே நேரம் சித்துவையும் ஆகாஷ் விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு சித்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஆகாஷ் அவங்க பாட்டிய டம்மி ஆக்கி மூலையில உட்கார வச்சிருவாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்டாளம்மா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் எதுக்கும் நாளைக்கு நீங்க ஆபீஸ் போனதும் ஆகாஷ் கிட்ட யதார்த்தமா விசாரிச்சு பாருங்க சித்துவ கம்பெனில பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிட்ட விஷயமா என் மாமியார் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்களான்னு கண்டிப்பா கேக்குறாத சரி வாங்க போய் சாப்பிடலாம் எனக்கு ஒரு மறு தர்ம சங்கடமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் <laughs> நீங்க பூர்ணிக்கு தல வர அழக பாத்து அப்படி ஸ்டன் ஆயி அங்கே நின்னுட்ட சூப்பரா தல வர்றீங்களேப்பா இதெல்லாம் எங்க கத்துக்கிட்டீங்க போய் கத்துக்க முடியும் இத்தனை வருஷமா நீங்க எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி ஜடை போட்டுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அத பாத்து கத்துக்கிட்டேன் இருந்தாலும் சும்மா சொல்ல கூடாது ரொம்ப அழகா தான் ஜடை பின்னிருக்கீங்க இத்தனை வருஷத்துல என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்காவது எனக்கு இப்படி ஜடை பின்னிருக்கீங்களா இந்த வயசுல உனக்கு இப்படி ஒரு ஆசையா இதெல்லாம் உனக்கே கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல இதுல என்னடி ஓவர உனக்கு ஜட போட்ட உங்க அப்பா யாருக்கு ஜட போட்டு விட மாட்டார கவலைப்படாதம்மா பூர்ணிக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு அப்பா உனக்கு தானே ஜட பின்ன போறாரு என்னப்பா நான் சொல்றது சரிதானே நீ வேற நிலா என்னடி நிலா என்னடி காலையிலேயே வந்திருக்க ஏதாச்சும் முக்கியமான விஷயமா ஆமாம்மா வந்த விஷயத்த கூட சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் என்ன விஷயம் இல்ல அந்த சிவானி இருக்கா அவன் நம்ம தென்றல் அக்காவையும் சித்து மம்மாவையும் வேலையில இருந்து தூக்கிட்டா என்னடி சொல்றி இவ்வளவு பெரிய ஷாக்கார நியூஸ் நீ இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றி அவசரப்படாத சிவானி வேலையை விட்டு நிறுத்தினதுனால சித்து மாமாவுக்கு வேற ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன நடந்துச்சு ஆகாஷத்தா சித்து மாமா கிட்ட நீ என்ன இருந்தாலும் என்னோட அண்ணன் தானே நம்ம ரெண்டு பேருமே அப்பாவோட ரத்தம் தான் அதனால நம்ம குடும்ப சொத்துல உனக்கும் சரிப்பாதி உரிமை இருக்குன்னு சொல்லி அவரோட ஆபீஸ்ல சித்து மாமாவ பார்ட்னரை சேர்த்துக்கிட்டாரு அது போக அக்காவையும் ஆபீஸ்ல வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டாரு அக்காவையும் மாமாவையும் வேலைக்கு சேர்த்தது பெரிய விஷயம் இல்ல இதுல ஒரு முக்கியமான ட்விஸ்ட் என்ன தெரியுமா இதுக்கு ஆண்டாள் பாட்டியும் வேறு வழியே இல்லாம சம்மதிச்சிட்டாங்க
சகவாசமே தங்கிக்கிட்டு <laughs> நமக்குன்னு <laughs> அங்க போய் தங்கலான் வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என் மாமியார் வீட்டுக்கு போய் எதுக்கு தங்கணும் எதுக்கு திரும்ப உரிமையை மீட்டு எடுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் அவசியமே கிடையாது எதுக்கு தேவையில்லாம அவங்க கிட்ட போய் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்க சொத்தும் வேணாம் ஒன்னும் வேணாம் தென்றல் அத நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இரு தென்றல் அவங்களுக்கு நாம யாரு எப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சுமே கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி வாழாட்டிக்கிட்டுதான் அவங்க நம்மள தேடி தேடி வந்து தொந்தரவு பண்றாங்க இப்ப கூட நல்லவங்க மாதிரி நடிச்சு டிராமா பண்ணி அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ப வச்சுட்டாங்க அங்க இருக்கிறவங்க யாருக்குமே தெரியாம நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களால தான் எங்களுக்கு வேலை போச்சு என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு திடீர்னு பாயசம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க அதுவா பாட்டி அது என்னன்னா சித்து மாமாவ ஆகாஷத்தான் அவருடைய கம்பெனில பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிட்டாருல்ல அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக தான் ஆகாஷத்தான் பாயசம் செய்ய சொன்னாரு என்னத்த உங்களுக்கு இது சந்தோஷமான விஷயம் தானே ஆமாமா சந்தோஷமான விஷயம் தான் வந்தது வந்தீங்க உங்க கூட சாரதா கவியும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே அதானே சாரதாவை ஏமா கூட்டிட்டு வரல நீங்க அதையும் நாங்க கூப்பிடுதா செஞ்சோம் ஆனா அங்க வீட்டுல பொருள் எல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு உடனே கிளம்பி வர முடியாது இல்லையா அதனால முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் வர அப்படின்னு சொல்லி அத்தை எங்களை மட்டும் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க ஏன் 
சரி ப்ரோ வாங்க உங்க ரூம் காட்டுறேன் வாங்க மாமா அது சும்மா நிலாவை மாப்பிளையும் பாத்துட்டு போலான்னு வந்தோம் வந்த இடத்துல தென்றலும் சித்து மாப்பிளையும் எங்களுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க போல இருக்கு ஆமா என்ன நீங்களும் நிலாவை பாத்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா அக்காவும் சித்து மாமாவும் இப்ப எங்க கூடவே வந்து தங்கிட்டாங்க திரும்ப <laughs> 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 கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையாடி முட்டாள் முட்டாள் ஏய் கேண்டி நீ நல்லவளா நடிச்ச அதனால இப்ப என் கண்ணு முன்னாடி என்னென்ன கொடுமை எல்லாம் நடக்குது பாத்தியா ஐயோ 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 என்னால தாங்க முடியலையே நம்மால நல்லவளாவே நடிக்க முடியலையே அந்த தென்றலு சார்தாவும் எப்படி நல்லவங்களாவே வாழறாங்கன்னு தெரியலையே அடுத்ததா இந்த வீட்ல எல்லாமே எனக்கு எதிராவே நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் நல்ல விழா மாறிட்டேன்னு சொல்லி நடிக்கிறது தானே ஏற்கனவே அந்த சித்துவ ஆகாஷ் நம்ம கம்பெனில பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிட்டதையே என்னால தாங்கிக்க முடியலையே இப்ப அந்த சித்துவும் தென்றலும் நம்ம வீட்லயே வேற வந்து தங்கிட்டாங்க பத்தாததுக்கு அந்த லட்சுமி சண்முகம் வேற அவங்கள பாராட்டிக்கிட்டு வேற இருக்காங்க போற போக்க பார்த்தா ஆகாஷ் அந்த லட்சுமி சண்முகம் தென்றலோட தங்கச்சி அந்த பூரணி அந்த கேடுகிட்ட சோரதம் அந்த சில்றப்பைய சிறுத்த இப்படி எல்லாரையும் இந்த வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்துருவான் போல இருக்கு ஐயோ ஆகாஷ் செஞ்சாலும் செய்வா கடவுளே எனக்கு பிடிக்காதவங்க எல்லாம் இந்த வீட்டுல இருந்து துரத்துறதுக்கு கடவுளே எனக்கு ஏதாவது சக்தி கொடு பாம்மா <laughs> 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 இந்த வீட்டுக்கு நீ மருமகளா வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை இப்பதான் நிறைவேறி இருக்கு அத்த உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேக்கணும் கேளுமா இப்போ நானும் சித்துவும் இங்க வந்துட்டோம் பாவம் அங்க சாரதாத்த மட்டும் தனியா இருக்காங்க அதனால நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலன்னா சாரதாத்தையும் இங்க கூட்டிட்டு வந்துடலாமான்னு யோசிக்கிறேன் இதுல என்னமா நான் தப்பா எடுத்துக்க இருக்கு என் புருஷனுக்கு என்ன மாதிரியே சாரதாக்காவும் ஒரு பொண்டாட்டி தானே அதனால நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல இருந்தா எனக்கு அது தர்ம சங்கடமா இருக்குன்னு யோசிக்கிறியா அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லம்மா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நீயும் நிலாவும் எங்களுக்கு பேரம் பேத்திகளை பெத்துக் கொடுக்க போறீங்க இந்த வயசுல எங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வரப்போது நீ தாராளமா சாரதாக்கவ இங்க கூட்டிட்டு வா 
அவங்க இங்க வந்து தங்கனா எனக்கும் சந்தோஷம் தானே சரிம்மா நான் காஃபி குடுத்துட்டு வரேன் அத்த யாருக்கு காஃபி என் மாமியா இருக்குதா நீங்க தான் எப்பவுமே அவங்களுக்கு காஃபி குடுப்பீங்களா ஆமாமா தினமும் காலையில அவங்க கண்ணு முடிச்சதும் நான் காஃபியோட அவங்க எதிர்ல நிக்கலன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அன்னைக்கு முழுக்க எனக்கு அர்ச்சனை தான் சரிம்மா இந்நேரம் அவங்க எந்திரிச்சிருப்பாங்க நான் காஃபி குடுத்துட்டு வந்துடுற அத்த சொல்லுமா இனிமே தினமும் பாட்டிக்கு நான் போய் காஃபி கொடுக்கட்டுமா எதுக்குமா அவங்க உன்னை சொல்லிட போறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க நான் போய் கொடுத்துட்டு வரேன் சரி இனிமே நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எந்த மனஸ்தாபமும் இல்லாம ஒற்றுமையா இருக்கலாம் நாம நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம எவ்வளவு அன்பா அந்யோன்யமா இருந்தோமோ அதே மாதிரி இனிமேலும் ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஒத்துமையா இருக்க போறீங்களா இரண்டு உங்களுக்கு இருக்கு இப்படியெல்லாம் அப்பாவி மாதிரி பேசி பாசமா காஃபி குடுக்கற மாதிரி குடுத்தா நான் ஏமாந்துருவேனா கோடிய சீக்கிரமே உன்னையும் உன் தங்கச்சியையும் நான் இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தரனா இல்லையான பாரடி இந்தங்க குடிங்க வழக்கமா எனக்கு எப்பவுமே மாதவிதான் காஃபி கொண்டு வருவா அத்ததான் கொண்டு வர அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தான் உங்களுக்கு நானே காஃபி குடுத்துறேன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து நான் காஃபி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஏன் பாட்டி நான் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா நீ இந்த வீட்டுல வந்து தங்கணத்துக்கு அப்புறமா தான் என் மனசுக்கு நிம்மதியே கிடைச்சிருக்கு சித்து மாதிரியே உனக்கும் இந்த வீட்டுல சம பங்கு உரிமை இருக்குமா பரவாயில்ல பாட்டி நீங்க இவ்வளவு பாந்தமா பேசி நான் பார்த்ததே இல்லையே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அதே நேரம் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் கூட இருக்கு நீங்க லாக்கப்க்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் டோட்டலா மாறிட்டீங்க பாட்டி புத்தருக்கு போதி மரத்தடியில ஞான உதயம் வந்த மாதிரி லாக்கப் உங்களை புதுசா மாத்திடுச்சு பாட்டி நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள மருமகளா வந்துட்டதுனால இனிமே உங்க உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராதுல்ல நீ என்ன சொல்றேன்னு புரியலம்மா இல்ல இல்ல என்னோட ஜாதகப்படி உங்க ஆயுள் விருத்திக்கு பலன் இருக்கிறதுனால என்ன உங்க பேரனுக்கு கட்டி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க இப்ப பாருங்க நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நான் உங்க பேரன கல்யாணம் பண்ணி உங்க வீட்டுக்குள்ள மருமகளா வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே நீங்க நல்லவங்களா மாறினதுனால எவ்வளவு நல்லது நடந்திருக்கு பாருங்க பாட்டி இந்த குடும்பத்துல சித்துக்கான உரிமை கிடைச்சிருக்கு நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து வாழ்றதுனால ஏன் ஜாதகப்படி உங்க உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடைச்சிருக்கு 
இல்ல பாட்டி அக்கா என்னக்கா நீ எதுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்க இதெல்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு இங்க சர்வன்ஸ் இருக்காங்க ஒருவேளை சர்வன்ஸ் இங்க லீவ் போட்டா கூட நம்ம மாதவியத்த எல்லா வேலையும் பாத்துருவாங்க ஓஹோ அப்போ நீங்க இந்த வீட்டுல என்ன மேடம் பண்றீங்க சொல்லு நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னும் மாதவியத்தையே தான் வீட்டு வேலை சமையல் வேலையெல்லாம் செய்ய வச்சிட்டு இருக்கியா குட் கொஸ்டின் கா இவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கிற நீ எனக்கு அக்காவா கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன்கா ஏய் பேச்ச மாத்தாம கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு நீ இங்க எந்த வேலையும் செய்யறது கிடையாதா இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசுல ரொம்ப ஆர்வமா எல்லா வேலையும் நான் தான் பாக்கணும்னு மாதவியத்தையே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அவங்க இன்னும் பத்து மாசத்துக்கு நீ எந்த வேலையும் பாக்க கூடாதுன்னு சொல்லி என் கைய பிடிச்சு கட்டி போட்டுட்டாங்கக்கா அது என்னுடைய பத்து மாசம் தெரியாதா உனக்கு என்னக்கா நீ இது கூட தெரியாம நீ எப்படி எஃப் எம்ல ஆர்ஜீவா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பத்து மாசங்கிறது குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கான டைமிங் கா ஓஹோ மருமகளும் <laughs> எல்லா வேலையும் பாக்க வேண்டி இருக்குங்கிற பீலிங் அவங்களுக்கு வந்துருச்சுக்கோ ரொம்ப கஷ்டம் நிலா நம்மளுக்கு எல்லாமே ரொம்ப தர்ம சங்கடமா போயிடும் சரி சரி அதெல்லாம் எனக்கு புரியுது இப்போ நாம என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல வர மாதவியத்தைய எந்த வேலையும் செய்ய விடக்கூடாது இனிமே நாம தான் எல்லா வேலையும் பாத்துக்கணும் சரி சரி பாத்துக்கலாம் ஆனா உன்னோட ஆர்ஜே வேலை போனதுனால ஆகாஷத்தா அவருடைய ஆபீஸ்ல உன்ன ஜாயின் பண்ண சொல்லிருக்காரே நீ அங்க போக மாட்டியா நீ ஆர்ஜே வேல போனதுக்கு காரணமே ஆண்டாள் பாட்டிதான் இந்த உண்மையை நான் உங்ககிட்ட சொன்னா நீ அவங்க கிட்ட போய் சண்டை போடுவேன் அது மூலமா உனக்கும் ஆகாஷ்க்கும் பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு நீலா அதனாலதான் இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லல என்னக்கா யோசிக்கிற ஒன்னும் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் நான் இந்த வீட்லயே இருந்து ஆண்டாள் பாட்டியோட கொட்டத்தை அடக்கலாம் இருக்கேன் ஒரு விஷயத்துலதான் நீ நானும் அக்கா தங்கச்சிங்கிறது பக்காவா மேட்ச் ஆகுது ஏற்கனவே நான் ஆண்டாள் பாட்டிக்கு குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஒருத்தையும் சமாளிக்க முடியாம அவங்க தனறிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீ வேற வந்து சேர்ந்துட்டியா அந்த பாட்டியோட கதி எப்படின்னா கூட மாதிரி என்ன சட்டையில கத்திரிக்காய் வதக்குற மாதிரி இனிமே எதை பத்தியும் யோசிக்காம நிம்மதியா இருங்களேன் நீங்க நிம்மதியா இருந்தா தான் நாங்களாம் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஆமா பாட்டிய ரூமுக்கு கூட்டு போங்க சரிப்பா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு பாட்டியோட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு வந்துறீங்களா ப்ரோ ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நம்ம கிளம்பலாமா ஆகாஷ் எனக்கு அம்மாவை பாக்கணும் போல இருக்கு பாட்டிக்கு உடம்பு செல்லாம போனதும் அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சா சரி ப்ரோ நீங்க போய் அம்மாவை பாத்துட்டு பொறுமையா ஆபீஸ் வாங்க நான் இப்ப கிளம்புறேன் சித்து அதையே பாக்க போறேன் நானும் வரேன் சரி வாங்க நிலா நீ கிளினிக் போக ரெடியா நான் அதையே பாத்துட்டு உனக்கு கால் பண்றேன் சரி ஓகேக்கா பாட்டி உடம்புல ஏகப்பட்ட 
டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படிதாமா சொல்லுது அப்படினா ஆண்டாள் பாட்டி சீக்கிரமா இறந்துடுவாங்களா பயப்படாதீங்கம்மா அவங்கள காப்பாத்திரலாம் சரி இனிமே ஆண்டாள் அம்மா என்னல் செஞ்சு எந்த உணவையும் சாப்பிட கூடாது ஷார்ட்டா ஷார்ப்பா சொல்லணும்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுற எந்த உணவையுமே சாப்பிட கூடாது உப்பு இல்லாத அரவே காடுல சமைச்ச பத்திய சாப்பாடை தான் சாப்பிடணும் அது மட்டும் இல்லாம டெய்லியும் காலையிலயும் சாயந்தரமும் அவங்க வாக்கிங் போனும் இதெல்லாம் அவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சில வருஷம் அவங்க ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கான டயட்டு மெடிசன் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு இனிமே அவங்கள உங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க தேங்க்யூ டாக்டர் நாங்க பாட்டிய பத்திரமா பாத்துக்கிறோம் எப்படியும் அவங்க நம்ம கண்ட்ரோல் தான் இருப்பாங்க ஓகே டாக்டர் நாங்க வரோம் வரும் டாக்டர் வாக்கா அக்கா என்னக்கா இது அந்த பாட்டிய அடுத்து எப்படிதான் டார்ச்சர் பண்றதுன்னு தெரியாம தவிய தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கடவுள் நமக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான வழியை காட்டிருக்காரு ஆமா நிலா இனிமே டாக்டர் சொல்றத ஃபாலோ பண்ண வச்சாலே அந்த பாட்டியோட கொழுப்பு பாதி குறைஞ்சிரும் அது மட்டும் இல்ல அவங்க டெய்லி வாக்கிங் போக வச்சா மீதி கொழுப்பும் குறைஞ்சிரும் கரெக்ட் நிலா டைனிங்ல நாம எல்லாரும் அவங்கள கண்டுக்காம சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்ததே அந்த பாட்டிக்கு பொறுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அவங்க மேல நம்ம கவனத்தை திரும்ப வைக்கிறதுக்காக மயக்க வர மாதிரி டிராமா போட்டிருக்காங்க அவங்க போட்டு கேவலமான டிராமாவால இப்ப அவங்க உடம்புல இருக்கிற வியாதி என்ன நம்மளுக்கு தெரிய வந்துருச்சு இனிமே இத வச்சு டெய்லி அந்த பாட்டி ஒரு வழி பண்ணிடலாம்கா ஆமா பண்ணிட்டா போச்சு வா போலாம் இவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் பாட்டி நீங்க இனிமே இந்த மாதிரி பத்திய சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும் பாட்டி சாப்பிடுங்க இஷ்டத்துக்கு வயிறு நிறைய கூடாது இதையும் டாக்டர் தான் சொன்னாங்க பாட்டி ஆமா பாட்டி நாங்க உண்மைதான் சொல்றோம் அதுவும் உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றோம் இவ்வளவு உண்மையதான் சொல்றாளுங்களா இல்ல வேணும்னே நம்மள பழி வாங்குறாளுங்களா கண்டிப்பா வேணும் தான் பழி வாங்குறாங்க தேவையில்லாம நம்ம மயக்க வந்த மாதிரி நடிச்சது தப்பா போச்சு என்ன பண்றது ஐயோ இதெல்லாம் எப்படி சாப்பிடுறது சாப்பிடுங்க பாட்டி சாப்பிடுங்க பாட்டி நான் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதே இல்ல இல்ல இனிமே பழகிக்கோங்க பாட்டி வயசான காலத்துல எல்லாருமே இந்த மாதிரிதானே சாப்பிடுறாங்க என்ன பண்றது வயசானாலே எல்லா வியாதிகளும் வந்து சேர்ந்துருது அதனாலதான் சொல்றேன் அந்த வியாதிக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் சாப்பாட்ட மாத்திக்க வேண்டியது தானே சாப்பிடு உங்களை விட எனக்கு ஒண்ணு வயசு ஆகல நீங்க மட்டும் இந்த வயசுல மட்டன் சிக்கன் எல்லாத்தையும் வழிச்சு கொட்டிக்கிறீங்க நான் மட்டும் இத சாப்பிடணுமா எதுக்குமா இப்ப கோவப்படுறீங்க அப்பாக்கு உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆமா உங்களுக்கு தானே உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு அதனால இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட வேண்டாமா இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் நீங்க ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க சாப்பிடுங்கம்மா
மணி நாலுதான் ஆகுது இந்த நேரத்துல யார் கதவை தட்டுறது கொஞ்ச நேரத்துல ஈர கொலையின் அடிங்கிடுச்சு தெரியுமா சாரி பாட்டி ஏதோ ஒரு விளையாட்டுக்கு பண்ணோம் இதுக்காக போய் இப்படி பயப்படுறீங்களே நான் இப்படி பயந்து சாகிறேன் உங்க எல்லாருக்கும் இது சிரிப்பா இருக்கா எதுக்கு இந்த நேரத்துல வந்து கதவை தட்டினீங்க வாங்க பாட்டி வாக்கிங் போலாம் வாக்கிங்கா அப்படி பாட்டி வாக்கிங் தான் நடக்கிறது பாட்டி டேய் நான் பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு தூக்கம் வருது நீங்க வேணா போயிட்டு வாங்க பாட்டி போலாம் பாட்டி பிளீஸ் விடுங்க ரெண்டு பேரும் இந்த நேரத்துல என்ன வாக்கிங் விடுங்கதுக்கு அப்புறமா போய் என்ன பாட்டி நீங்க இன்னும் நம்ம அரை கிலோமீட்டர் கூட நடக்கல அதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயிட்டா எப்படி என்னது அரை கிலோமீட்டரா வளசர பாக்கத்துல இருந்து மவுன் ரோடு வரைக்கும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க இது உனக்கு அரை கிலோமீட்டரா குறைஞ்சது எட்டு கிலோமீட்டராவது இருக்கும் இருக்கும் நடுவுல குடிக்க ஒரு சோடா கூட வாங்கி கொடுக்காம இப்படி கூட்டிட்டு வர்றீங்களே டி போவீங்களா பாட்டி என்ன பாட்டி இப்படி சொல்லிட்டீங்க டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா பாட்டிய வெறும் வயத்துல வாக்கிங் கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க நடக்கிறீங்க என்னது இல்ல பாட்டி 
தினமும் எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கிற உங்க பேர இன்னைக்கு உங்க நல்லதுக்காக நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டாரு இது எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் ஆமா பாட்டி சித்துவும் அப்படிதான் சித்துவை எழுப்ப நானும் சாரதாத்தையும் படாத பாடு படுவோம் ஆனா இன்னைக்கு நான் எழுப்பாமலையே சித்து உங்களுக்காக சீக்கிரமா எழுந்து உங்களோட வாக்கிங் வந்திருக்கான் உங்களுக்காக உங்க பேர ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு தியாகம் பண்றாங்க நீங்க என்னடானா முடியாது கால் வலிக்குது கை வலிக்குது ஐயோ அம்மானு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாட்டி இனிமே அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க பாட்டி சரி வேணும்னா இன்னொரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாமா அட போங்கப்பா மாமியாரேன்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்